எக்ஸ்ட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்னால ஜாலி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக ஜாலி தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அண்ணன் வி மதியலகன தயாரிப்பில் டைரக்டர் ராஜேஷார் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் உருவாகி கொண்டிருக்கும் த சாமானியன் டீசர் வெளியூட்டு விழாவிற்கு வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே முதலில் அழகாக பேசிய அருமைக்குரிய நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவின் முதல்வர் அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து ரொம்ப பழக்கம் நான் ஹீரோவான முதல் படமே ராதாரவி வீட்டுக்கு ரைட்டில் நான் குடியிருக்கும் பொழுது அந்த ரவியின் வீட்டிலேருந்து முத முதல் இன்னைக்கு ஹீரோ கண்டி கூப்பிட்டாங்க அதில் வந்து எத்தனையோ படங்களில் அவர் நடித்த உதவி டேரக்டர் வந்துருங்க அவரோடு நடித்த என்னை விட்டு போகாது பொங்கியூருங்கா வேறு ராசாவன் நம்பி மூணு படமே கிட்டு இது நாலாவது படம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒம்போதுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஆய்ப் பண்ணுறாரு ரவியனம் கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரவியனம் கூட நடிக்கிறது அதே மாதிரி தான் நம்ம எம்எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் இதில் யார் ஹீரோ அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் ஹீரோ வந்து கதையும் திரைக்கதையும் தான் இரண்டாவது ஹீரோ சாமானியன் டைட்டில் அந்த சாமானியனுடைய வெளியீட்டு டீசர் வெளியீட்டில் வந்திருக்கும் எல்லாம் இங்கே எல்லோரும் இருக்கேன் அப்பேர் அந்த சா தேவ சொன்ன சினேகன் சாரி சொல்லிட்டேன் கவிஞர் அவர் அழகாக இருக்கார் அவர் நடிக்கிற ட்ரீம் பண்ணி பண்ணாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ராஜேஷ் சாரு பாஸ்கர் சாரு ஹீரோயின் பேர் என்ன நக்ஷா நக்ஷா அவர்கள் ஏன்னா ஜோடி இல்லை எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணாலும் அதில் ஹெல்ப் பண்ண விட்டார் இங்கே கூட வர்றது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கனகா வரதாக இருந்துச்சு ஆனால் சந்தான வரி வந்தோன்னா வர மாட்டேன் போயிடு சுட்டு போயிருக்கு அழகாக பேசி போகிறோம் அவர் வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்காரு போகிறோம் இல்லை நான் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து போயிருக்காரு இதே தேட்டரில் தான் கிருஷ்ணன் தேட்டரில் நான் கரகாட்டம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு நான் கங்கை மிரண்ணேன் எல்லாம் வந்து இங்கே பார்த்தான் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்த ஒரு தேட்டர்லேயே மிகப்பெரிய விழா நடந்த இந்த ஊர்லேயே வந்து இந்த தேட்டர்லேயே வந்து இந்த சாமி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்குறேன் வே முந்தா நாள் நைட்டு தான் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி இடம் மாறியாச்சு அது கிருஷ்ணனி தெருவில் போடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க திடீர்னு சொன்னோன்னு வேணால் நிறைய இடம் இருக்கும் உங்கள் மன்றங்கள் வர சொல்லி சொன்னாங்க நேற்று காலையில் ஒரு சில பேருக்கு நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக உடனடியாக அங்கேருந்து எல்லாம் கிளம்பி இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்த எனது உடம்புறவா சகோதரர்கள் என் தாய் தந்தையோட மதிக்கிறவர்கள் என் ரசிகர்கள் யாரை நம்பி நாம் பிறந்தேன் போங்கடா போங்க என் காலம் வெல்லும் வென்ற பின்னே வாங்கடா வாங்கின மாதிரி ஆரம்பத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அத்தனை வெற்றி படங்கள் நம்ம ஊர் நல்ல ஊர்லேருந்து பாட்டுக்காரர்லேருந்து எண்பத்தெட்டு எட்டு படம் எண்பத்தொம்பது எட்டு படம் நட்டு படம் தொண்ணூறு நாலு படம் இருபது படம் கண்டினியூவாக ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு ஹீரோனா அது காரணம் இந்த தமிழக தாய்மார்களும் என் மன்றங்களும் என்ற சகோதரர்களும் இதான் காரணம் நான் ரொம்ப நேரம் பேச நினச்சேன் ஆனால் கடைசி என்னென்னா ஒரே விஷயம் இல்லையோ இப்போ பேசிவிட்டு லாஸ்ட்டில் தருவாங்க டைம் பற்றாது அடுத்த ஷோ வாங்கிக்கீங்களா அதே நேரத்தில் வந்து இங்கே உண்மையிலே முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் நான் வந்து மேக்ஸிமம் மேடையில் ஒரு மைக்கு இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மைக்கு இருக்கும் இத்தனை மைக்கு இத்தனை கேமரா தான் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு வந்து மனசார பாராட்டுன்றது எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அது சினிமாவோ அரசியலோ பொது வாழ்க்கையோ பொது நிகழ்ச்சியோ மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரே மூலதனம் பத்திரிகையாளர்களும் ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்கள் டிவியில் செய்தியாளர்னா எப்படி போய் சேர் மக்கள்கிட்ட போய் அப்படிப்பட்ட பத்திரிகையாளர் பாராட்டியே தெரிய வேண்டும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் மேதை ஆய்வு பண்ணும்போது நினைச்சேன் ஓ நாற்பத்தி நாலு படம் ஹீரோ ஆகிட்டப்பா ஏன்னா நான் வந்து சினிமாவுக்கு உரிமை வைக்கிறேன் ஜாஸ்தி ரைட்ஸ் உண்டு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தேட்டரில் வேலை செஞ்சேன் அஞ்சு வருஷம் கிளிக்கிற கிழிக்கிறது கொடுக்கறது கேசியர் ஆப்ரேட் அத்தனை போஸ்ட் ஓட்டுறது பெயிண்ட் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் அஞ்சு வருஷம் பார்த்துட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு டைரக்டர் அசன் டைரக்டர் ஆகி ஞாபகம் வேலை செஞ்சு 
அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அந்த இத்தனை வருஷம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அத்தனை படங்களை ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து உண்மையிலேயே எல்லா சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு எண்ணங்கள் உருவாகுது எல்லாரும் சொன்னாங்கண்ணா ஹீரோ வார்த்தை அனுப்பி போகிறான் ஹீரோ வார்த்தை அனுப்பி பண்ணணும் நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியல ஆனால் அப்படி போட்டது நல்லதாக போச்சு அவர் மனசில் வந்து நான் வந்துட்டேன் பாருங்க அது நல்லதாக போச்சு ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொல்லும் சொல்லுவோம் ஆனால் உன்னை பொறுத்த வரை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதை திரைக்கதை ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ சொன்னேன் சாமானியன் செகண்ட் ஹீரோ மூணாவது ஹீரோ இந்த கதைக்கு திரைக்கதைக்கு ஏன் நான் நடித்தா நல்லா இருக்கும்னு தைரியத்தோடையும் தன்னம்பிக்கையோடு வந்த அண்ணன் வி மதியலர்களும் டாக்டர் ராஜேஷ் அவர்களும் மூணாவது ஹீரோ நாலாவது ஹீரோ தான் நானும் பாஸ்கரன் பாஸ்கரன் சொன்ன மாதிரி அவங்க சிஸ்டர்லாம் இருக்கும்போது எல்லா படங்களும் அவங்க தான் ஹீரோனுக்கு வாய்ஸ் தண்ணி விடு அருமையான நண்பர் ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் அவர் சொன்ன மாதிரி அப்போ டப்பிங் ஆடிச்சு சார் ஆரம்பத்தில் நான் அசன்ட் ஆகும்போது அதெல்லாம் டப்பிங் ஆடிச்சு அப்படிப்பட்ட அவர் பாஸ்கர் வந்து போகிறப்பட்ட அவர் ஒரு ஒரு சின்ன விட்டு தான் ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு ரெண்டு சாட்டு தான் அந்த சாட்டு லோ ஆங்கில் வைக்கும் கூட அதை குதிச்சு போகிறார் கால் கூட நடிக்கிறது அவர் இருக்குது அவன் சொன்ன மாதிரி கெட்டப்ப அந்த கண்ணு டாக்டர் சொன்னாங்க நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது நான் ஒரே ஒரு ரெண்டு சாட்டு தான் வர்றேன் மொத்தம்லாம் ஃபுல்லாக வர்றாங்க அவர் அவர் நிறைய வர்றார் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் இன்னொருத்தர் அவர் ஆனால் நல்லா இருக்குது ஷார்ப்பாக இருக்குது ஆனால் சாமானியன் டைட்டில் வச்சுப்பிட்டு இதை என்ன அப்படி துப்பாக்கி சொல்கிறாங்கன்னா அதுதான் அந்த படத்தினுடைய கதையும் கரு எல்லாரும் தெரியும் என் ரசிகர்கள்லாம் என் தாய்மாரர்கள்லாம் ராமராஜன் துப்பாக்கி பிடிச்சி என்ன பண்ணுவார் ஒரு வயக்காட்டில் இருந்தவர் ஆச்சே கிராமத்தில் இருந்தவர் ஆச்சே இவரை கொண்டு போய் இப்போ துப்பாக்கினா யோசிப்பாங்க ஏதோ இருக்குடா இல்லை இருந்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் இந்த வந்து உண்மையிலேயே அவங்களோட தன்னம்பிக்கை தைரியத்தை பாராட்டணும் சார் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த தன்னம்பிக்கை தைரியம் வந்தால் சினிமா உலகம் ஓகோன் இருக்கு ஒரே நேரத்தோட போக முடியாது பல பாதம் இருக்கு குறுக்கு பாதம் இருக்குது சாப்பாதம் இருக்குது பை பாசம் இருக்குது அது மாதிரி போகணும் அந்த தன்னம்பிக்கை ரொம்ப பாராட்டணும் கதையை சொன்ன டைரக்டர் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன் இவங்க எத்தனையோ கதை சொல்லிட்டாங்க நானும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏதாவது ஒன்று மாட்டுமா ஒன்றுமே மாட்டல எதுவுமே மாட்டலை ஏன்னா இப்படி நடிக்கிற அது நூறு கோடி கொடுத்தாலும் தாறு மாறா நடிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் தரங்கிட்டு போன வருக்கத்தில் பிறகெல்லாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வெளில இருந்தேன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த வழி ஒரு நல்லவரை ஃபாலோ பண்ணுறதா அதப்பா நான் தேட்டரில் வேலை செய்யும் போது ஒரு நாளைக்கு மூணு ஷோ டெய்லி பார்ப்பேன் தலைவர் படம் எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் ரவிச்சந்திரன் படம் ஜெய்சங்கர் படம் ஜெமினி படம் எஸ் எஸ் படம் முத்துராம் படம் சிவகுமார் படம் எல்லா படமும் விட்டாலத்திரைய பேப்பர் கூட பார்ப்பேன் புராண படம் பார்ப்பேன் ஆக அப்படி தேட்டரில் வேலை செய்யும்போது என்னடா இவர் மட்டும் கலர் கலராக சட்டை ஓட்டு வரார் இவர் மட்டும் லேடிஸை தப்பாக பேச மாட்டார் குடிக்க மாட்டார் தம் அடிக்க மாட்டார்னு நான் ஒவ்வொரு சோம் வாட்சு பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு அவர் பிடிக்குது எல்லா ஹீரோ வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது வந்து என்னென்ன மனசில் இது வேண்டாம் எதுக்கு எதுக்கு வேண்டாம் வந்தால் வரட்டும் வரையில் போகட்டும் இந்த என்னை விட்டு போக படம் கூட ஃபஸ்ட்டு அந்த ராஜானி மியூசிக்குக்காக ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் நான் பண்ணு அதனால் வந்து என்னென்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடைக்க கேட்பாங்க தம் அடிக்க மாட்டாரோ இந்த வேடிக்கை மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சா படமும் போட்டாங்க பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நான் நினச்சது ஒரு ஐம்பது படம் நடிச்சுட்டு ஐம்பது படம் ஹீரோங்கிறது நான் தான் தெரியும் நான் எனக்கு தெரியும் ஐம்பது படம் சோலோ ஹீரோ இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் எனக்கு வரலாறு பண்ணி பாருங்க அந்த எனக்கும் தெரியும் சினிமா வரலாறு ஆரம்பத்தில் வந்து ஐம்பது படம் சோலை யூரம் யாருமே இல்லை எனக்கு அமைஞ்சிச்சு நானாக போய் கூப்பிட்டேன் அது வந்துச்சு நடித்தா போனேன் என்ன இந்த மாதிரி மேக்சிமம் நடிக்க மாட்டேன் வந்துட்டு போவேன் அது இதை போனால் கட்டும் பாட்டுக்காரனாக கட்டும் கரகாட்டக்காரன் கட்டும் அது மாதிரி நம்ம ஊரில் ஒரு முதல் படம் என்னை அறிமுகப்படுத்த குருநாத அமரர் அண்ணன் வி அழகப்பன் சார் டைரக்டர் அண்ணன் ராகேஷரை பார்க்கும்போது எனக்கு அழகப்பன் சார் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இந்த படம் வந்து நாற்பத்தி நாலு படத்தில் இல்லாத டென்ஷன் ஒரு 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 உணர்வு ஏதோ ஒரு பதட்டம் இந்த படத்தை இருக்குது ஏன்னா இந்த படத்தில் கதையும் திரைக்கதையும் கொஞ்சம் என்னை உஷார்படுத்தது முதல் படம் மாதிரி பயந்து பயந்து நடிக்கிறது டேட் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு மெட்ராஸ்க்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் தாடி வச்சதில்லை எங்கே போனாலும் தாடி வைக்க மாட்டேன் நான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு
நீங்கள் நினைக்கிற நான் நினச்சேன் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நாற்பது வருஷம் தான் ஆக்ட் பண்ணேன் அஞ்சு வருஷம் நான் இன்றைக்கும் விடாமல் ஃபோன் பண்ணி ஒவ்வொரு ரசிகம் பண்ணி கேட்குறாங்க அண்ணன் படம் பண்ண தரேன் என்ன ஆனால் எப்படி வந்தாலும் நான் எப்போவும் சொல்கிறேன் சத்தியமாக சாமானியனாக நான் மட்டும் இல்லை மிக மட்டும் இல்லை இருக்கக்கூடிய அனைத்து என்னுடைய உடன்பிறப்பு மன்றத்தில் அனைவரும் சாமானியனாக வாழ்கிறாங்க யாருமே இப்போ கோடீஸ்வரன் இல்லை பணக்காரன் இல்லை சராசரி மனுஷன் வாழ்கிறாங்க நேற்று காலையில் சொன்னிக்க வந்திருக்கலாம் தேவர்கள் குமார் வந்திருக்காரு அறிவகுமார் அவர் ராஜ அண்ணன் ராஜேந்திர அண்ணே ஆட்டோ கண்ணே எல்லாம் கம்பெனி எம் நாராமசாமி அண்ணே எல்லாம் நீங்கள் வந்திருக்காங்க இந்த அண்ணன் இளங்கோனி பிவன் எல்லா அரசு அரசு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க வந்து சார் கொஞ்சம் முதல் சொன்னால் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ட்ரெயிலர் அது வந்து அது சொல்லிட்டு முதல்ல எல்லாம் வரணும் கேட்டாங்க வேணாம் மதைக்கு வாங்க அங்கே வந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதாவது அந்த குறுகிய காலத்தில் கூட அது பார்க்கணுங்க அதுக்கு அந்த வேலை இன்றைக்கி சத்தியமாக லைஃப்பில் யாரை மறந்தாலும் சரி நான் கடைசி வரைக்கும் மதிக்க ஒரு ஆள் அந்த மதிரகன வரும் ராகேஷ் அவர்கள் இந்த நேரத்தை அந்த படம் பண்ணார் அதே மாதிரி லைஃப்லாம் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ரசிகமன்ற உடம்புறப்புகள் அது வந்து பெரிய விஷயம் யாராருக்கும் வரும் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஈஸியான வார்த்தை மக்கள் நாயகன் மக்கள் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் குடிக்கிறோம் எல்லாரும் கண் பண்ணியோம் அப்படி இல்லையே நமக்கு நமக்கு பிடிக்கல இப்போ மலேசியா மந்திரி சார் வந்து வந்துடுறாரு குலசகரன் சார் போயிட்டு அந்த சட்டையை பார்த்தோன்னா மலேசியா நான் தெரியும் அது மலேசியா பத்து லட்சம் தான் எங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த சட்டையை பார்த்தா ஏன் கேட்டு இந்த காலப்பட நாங்க ஆனால் அவர் உஷார் இந்த படத்தில் உங்கள் கலர் வரவே கொடுத்துட்டார் அவர் ஸோ அவருடைய டைரக்டர் எனக்கு கொண்டு வரேன்றது இந்த கெட்டப் வந்து அவளுக்கு உருவாக தாடி வச்சு மீச வச்சு ஒரு டைப்பாக அவர் பண்ணுறாரு ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கதைக்கு கரெக்டாக வரும் ஃப்ளாஷ் பேக் வரும் போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வரும்ட்டார் கதையை சொன்னோன்னா இவர் இன்ட்ரோல் சொன்னார் நான் எத்தனையோ படம் கேட்டிருக்கேன் நானும் டயரஸ் மணிக்கும் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு இன்ட்ரோல் மாதிரி இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த படம் வரல அது யாராலும் கணிக்க முடியாது அதே எங்கள் படத்தில் யாரும் அந்த ஒவ்வொரு கொலையாக பண்ணுறது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடைசி தெரியுமோ அதே மாதிரி அந்த படத்தில் இன்ட்ரோல் ஸ்டாப் பண்ணார் சார் சூப்பர் நான் டைரக்டர் ஹீரோ தான் ஆனால் இன்ட்ரோல் நினைக்கவே இல்லை பெரிய சார் அருமையான இன்ட்ரோ ஒரு படத்துக்கு ஆரம்பம் எப்படியோ அதே மாதிரி பாதி இடவேளை இடவேளையில் தான் போயிட்டு வேகமாக வரும் உள்ளே வருவோம் அவர் சொல்லும் போது அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு ஃபைட்டு இருக்கா இல்லை ஒரு சாங் இருக்கா இல்லை இங்கே கதை நான் உட்கார வச்சுக்காரு என் கூட பார்ப்பா சார் சார் இல்லை நான் கேட்கணும்ல ஹீரோ தான் சொன்னீங்க ஹீரோ அந்த பேர் கேட்கணும்ல சார் நீங்கள் இன்று வரைக்கும் அதை சொன்னீங்க இதில் எனக்கு ஜோடி இல்லை பாட்டு இல்லை ஃபைட் இல்லை கேட்டேன்னா ஏன் கதை இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி டயத்தில் இது ரொம்ப பிரமாதம் சார் எனக்கு போக்கி செகண்டாக சொன்னாங்க அருமையாகவும் மேட்ரு ஆ சொன்ன மாதிரி நாங்கள் உங்களை நானும் ஒரு டயக்டர் அங்கே நேரம் கரை சொன்னு பண்ணிட்டாங்க நிச்சயம் யார் தடுத்தாலும் சரி என்னைக்கு எந்த காலத்திலையும் சாமானியன் வரலாறையும் மாற்றவே முடியாது அதை திருத்தவே முடியாது அந்த டைட்டில் எனக்கு பயங்கரமான முகம் டைட்டில் வந்து ரொம்ப பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கணும் மாதிரிங்க அது சும்மா இல்லை டைட்டிலுங்கிறது பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கணும் சார் மதிய இல்லைன்னா இன்னைக்கு எத்தனை வருஷம் நூறு வருஷம் ஒரு பேர் ஒரு குழந்த பிறந்த என்ன பண்ணுறான் உடனே ஜோஷிட்டு ஓடுறோம் ஒரு படம் டேரக்டருக்கு டேரக்டர் டேரக்ஷன் பண்ணுவார் அப்படம் எடுத்துக்கு முடிஞ்சு முடிஞ்சு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே இப்போ ஒரு பொண்டாட்டிக்கு பிள்ளை வந்துடும் பிள்ளை பிறந்தோம்னா பார்த்துட்டு ஓடி என்ன வேறு டக்குனு வேறு சோசிச்சு ஓடுவார் பிள்ளை பிறந்துருச்சு என்ன ராசி என்ன லக்னம் என்ன நட்சத்திரம் என்ன இன்சியில் பேர் வைக்கலாம் உடனே அவரை சொல்லுவார் உடனே தேடி பிடிச்சி நீங்கள் கே வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவர் டைரக்ட் ஆகும் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணுவார் அந்த பையனுக்கு கே கண்ணன் வச்சுட்டேன் அந்த படம் ஹிட் ஆகி போச்சு சரி என் பையன் வந்து நேரம் படம் ஹிட்டு ஓகே அடுத்த படம் அது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பையன் அதே மாதிரி அடுத்த படம் வந்துச்சு அடுத்த படம் வரும்போது ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் குழந்தை பிறந்துருச்சு ஓடுறாரா முத படத்தை உங்களுக்கு ஓடி ஓடி இல்லை நான் கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னு நீ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவேன் அவன் என்ன ராசி அவன் என்ன சிறப்பு கேட்பில இது உடனே ஓடுவேன் இப்போ யாரா ஒருத்தர் இல்லைப்பா முத பையனுக்கு கண்ணன் பேர் வச்சுட்டேன் இப்போ டைமில் இது கண்ணன் டூ அவன் சொல்லுவோம்மா சொல்லுவோம்மா ஓ நான் டேட்டு தான் அவர் டேட்டு தான் இப்போ என் பையனுக்கு அருண் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பையன் இருந்தால் அருண் டூட வைப்பேன் ஏன் நான
சினேக சக்கரத்தை எந்த ஒரு கவிஞனுக்கும் ஆயிரம் இல்லை ஐய ஐயாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் பாட்டு எழுதினாலும் எழுதின வார்த்தை வராது அதுதான் கவிஞன் அதே மாதிரி திறமையை உள்ள மனித கொள்கிற தமிழ்நாடு எத்தனையோ டைட்டில் எத்தனையோ படம் பண்ணி ஐயாயிரம் படம் எடுத்தாச்சு இவ்வளவு டைட்டில் இருக்கு அது டூ என்ன டூ டூ விட்டா டூ விட்டு போயிடுவோம் அமரண்ணே கூட கூப்பிட்டார் போயிட்டாரா அந்த தம்பி நம்ம கரகரம் டூ போயிடும் அண்ணே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணும் வச்சாச்சு ஆடியாச்சு ஓடியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு நீ அதை போய் துறப்படாது இல்லை இல்லை நான் கனகாரம் அதெல்லாம் இந்த நான் மாட்டேன் அப்படியே வந்தாங்க அந்த டூன்ற வேலையை வேணாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு விஜய் முட்டன் சார் வந்தார் வணக்கம் சார் இப்போ தான் பேசிக்கிட்டு நேரத்தில் வந்துட்டீங்க காலையில் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு படம் பண்ணும் சரி சொல்லுங்கள் டைட்டில் கோலிஸ் ஓடா போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதுவும் முடிஞ்சுதான் அழகான் அன்றைக்கி என்ன தான் சேர்க்க மாட்டேன் கோலிஸ் ஓட டூ பண்ண மாட்டேன் அதல்ல இப்போ இன்றைக்கி சாமானி என்ற வார்த்தை இன்றைக்கி எல்லோரும் பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாட வார்த்தை அது எங்கே வந்து அமைதி பாருங்க இது போன வர்றதுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு கேமரா மேன் ஒரு கதை சொல்கிறாரு அந்த கதை கொஞ்சம் அவார்டு வாங்குகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி நடிச்சு தொலைவு எல்லாம் சும்மா போட்டு நம்மளை ஓட்டில் வந்து பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சரிங்க நிட்டேன் டைட்டில் என்னமோ சொன்னார் அழகருனார் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் வர கேரக்டர் நம்மளாம் சரியாக விட்டாட்டப்படுறது வேறு பேர் அவர் சாமானி என்னார் ஏ நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு அவர் போனக்கப்புறம் தான் அம்மீரி ஒருத்தர் கேட்ட அசூர் போயிட்டு இருந்தாங்க அதனால் டை டைட்டில் இல்லையா சாமானியன் இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து பண்ணி போடுறோம் கொஞ்சம் திடீர்னு வந்து வந்தால் இவங்க வந்து கதை சொன்னாங்க டைட்டில் கொஞ்சம் மாற்ற கம்பி சார் திடீர்னு சார் சாமானியன் சார் சூப்பர் சார்ட்டார் இந்த டைட்டில் அவ்வளவு முக்கியமான அது நீங்கள் பழைய அது பண்ணாமல் பாருங்க எங்கள் வீட்டு பிள்ளையா அது எம்ஜிஆர் நன்னாடா எம்ஜிஆர் ஒளி விளக்கா எம்ஜிஆர் பழைய யாரும் பாருங்க எல்லா ஒரு படமும் கரெக்டாக ஞாபகம் அதனால் டைட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் சாமானியன் டைட்டில் நமக்கு வந்து சேர்ந்ததில்ல அது இறைவனத்தை வரப்பிரசாதம் இறைவனத்தை வரப்பிரசாதம் அது என்னென்னா நெய்ச்சிட்டு நடிப்புக்கு என்ன சார் நடிப்பு நம்ம தலைவர் இப்போ நம்ம சொல்லாத அந்த காலத்தில் நம்ம நினைச்சி போய் ஃபைட்டு பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்து சாதம் ஃபைட்டு ஓகே அதை எப்படி பண்ணுவோம் பண்ணிக்கலாம் எப்படியும் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் சரி நீங்கள் கதை பண்ணாலும் திரைக்கதை பண்ணாலும் ரசம் எழுதினாலும் எழுதினாலும் நீங்கள் ரிலீஸ்னு போட்டால் போர்டை பார்த்துட்டு உள்ளே வர ஆள் தான் என்னுடைய ரசிகம் என்ற உடன் பிறப்புக்கு நீங்கள் வந்து வந்தால் போகியா பொம்பளை பேசுகிறாங்க தெய்வம் பேசுவோம் அண்ணே தம்பி பிள்ளை ஏன் வரப்படுற சினிமாவில் அட சினிமா விடியா நீ டிவியில் வாயா நான் உன்னை பார்க்கணும் மேலும் ஓத்தம் போக முடியும் அண்ணே நடித்தா ஹீரோ தான் ஆய்வு பண்ணணும் இல்லை நான் சூசை பிடிக்கிறேன் அடப்பாவி அப்படின்னா வரட்டேன் ஓர்ஜம் பண்ண போகணும் அண்ணே எதாவது நடினே சும்மா அது காலம் மாறி போச்சுண்ணே அப்படின்னு என்னையா இதையும் சொல்கிறீங்க அதையும் சொல்கிறீங்க எதையா நான் கேட்குறது ஒரு அம்மா போன் பண்ணி சேலத்தில் வந்து இல்லை இல்லை நீ விட்டுங்க நீ டிவிக்கு வாங்க வர்றேன் நீ வரும்போது மாற்றினா என் புருஷன் மாற்றா கொண்டு விடுவேன் அது நம்ம சொல்லுது நான் வருவேன் நீ டிவி சேனல் மாற்றி விடா நீ மாற்றினா கொண்டு விடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டுதோம் அந்த மாதிரி ஆள் சொல்ல ஆனால் எனக்கு ஒரு அந்த டைம் வரட்டும் ஆனால் உண்மையிலே என்னென்னா ஐம்பது வருடம் நினச்சேன் ஆக்ஷன் லைஃப் ஐம்பது வருடம் நடிச்சு போட்டு ஐம்பது வருடம் ஹோ சோலோ ஹீரோன்ற பேரோட டக்குன்னு விலகிட்டு டேரக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிதான் நினச்சேன் ஏதோ துரதி சோசம் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஆக்ஷன் லைஃப் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மிக பெரிய ஒரு இதில் வந்து தப்பிச்சு வந்தோம் அப்புறம் ஒரு வருஷம் பிறகு இருந்து ரெஸ்ட் எடுத்து போனோம் பார்த்தேன் அம் அஞ்சு படத்தை தள்ளி பண்ணிட்டேன் ஐம்பது வேண்டாம் நாற்பத்தஞ்சு போதும் ஆனால் மேதை நாற்பத்தி நாலு இந்த ஒரு படத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படியே யோசிச்சு தான் கேட்டு இருக்கும்போது நல்ல புண்ணியாங்க ரெண்டு பேர் வந்து அழகான கதையை சொல்லி இது நாற்பத்தஞ்சு போனால் அவர் ஒரு சீன் ஒன்று குத்திட்டார் முதல்லையே ப்ரொடியூசர் அதை என்ன சொல்லுமா ஆரம்பி வி மதியலகன் மீன்ஸு அது வீணால் வெற்றி மதியலகன்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் அவர் நடிக்கிறாரு டைரக்ட் பண்ணுறாரு தயார்படுத்த என்னமோ சொ கதை போட்டாங்க சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தது சார் நான் ஒரு படத்தில் நடிக்க தமிழ் நடிக்கிறதுக்கே குழந்தைகிட்டீங்க நீங்கள் ஒரே இடத்துல அஞ்சு லாங்குவேஜில் போட்டீங்க நான் அஞ்சு லாங்குவேஜ் நடிக்கிறது ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்னொரு பெருமையும் உண்டு அது நான் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் உடைய அன்பு தாய்மார்களுக்கும் என் உயிரினும் மேலான ரசிகர் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் என்ன செய்யறது சொல்லுங்க நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க 
ஹீரோவாக தான் அடிப்பார் அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்ல கதை திரைக்கதை இப்போ ராதாரவி சொன்ன மாதிரிலாம் அன்றைக்கி பாஸ்கர்ஸ் எல்லாம் உண்மையிலேயே ஆர்எஸ் பாஸ்கர்லாம் எம்எஸ் பாஸ்கர்லாம் எங்கேயோ எவ்வளவோ போயிட்டு டெவலப் பண்ணிட்டாங்க தென்னாவ படங்கள் நான் டிவியில் பார்க்குறேன் மேலும் கவிஞர் இருக்கிற சிநேகனாக பேசுகிறார் அவர் பேச்சு ஏன்னா மீன் கொஞ்சம் நீந்த கற்றுக் கொடுத்த மாதிரி அவர் அடிக்கிட்டே போன சிநேகனே பார்த்தோம் அவரே ஓ நடிக்க 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 என்ன என்ன நடிச்சிருக்கார் ஒரே குட் வெரி குட் அதை வந்துடும் விடாது நடிக்கணும் இருந்தால் நடித்தே தீரணும் அதில் மாட்டுக்கிறதே இருக்க முடியாது அது குதிய ராம்ஜி என்ன பார்க்குறீங்க அதே கெட்டப் இந்த ராமராஜன் முடி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒயிட்லேயே முடி வச்சு அதையே தாயிருக்கு அப்படியே பார்த்தா மக்கள் ஒரு ராம்ஜி என்ன அது ஞாபகம் இருக்காது அதே மதத்தை கிடையாது கொஞ்சம் கூட வயசு மாறலை நான் பா இருபது வருஷம் முன்னா பார்க்கும் போது அப்படியே இருக்கிற சந்தோஷம் எல்லா இளைஞனுடைய ஆர்வம் ஆண்டு கொடுத்த வரோம் ஆனால் அந்த அருமையான ஒரு டைட்டில் வச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல கதையான ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் பேர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் நக்ஷா ஹீரோயின் நக்ஷா அவர் எல்லாரும் அவர் ஆனால் நந்த பெரியசாமி அவர்கள் நம்ம சார் சண்டு மாஸ்டர் மிரட்டல் செல்வா அவர்கள் அருமைக்குரிய கேமராமேன் சார் அருள் உங்கள் அருள் எனக்கு வேணும் இல்லைன்னா எடிட்டு சார் ஆ கோபி சார் சார் ஆனால் படத்தில் பண்ணிக்கக்கூடிய அத்துணை டெக்னீஷியர்கள் ஆ அது மாதிரி கதை தம்பி கார்த்திக் கார்த்திக் குமார் அவங்க பேசினேன் அது முதல் முதல் சரி ஐயோ ஐயோ ஆ தேன் பார்த்தேன் செட்லேயே பார்த்தேன் பிரம்மாதமான ஒரு கரு டைரக்டர் கதை ஒரு அர்ஷன்ட் ஒன்று ஒரு ஆள் போதும் ஒரு ஒருத்தர் போதும் எல்லா வேலையும் பார்க்குறாரு கார்த்திக் குமார் அருமையான கதை என் முதல் கதையே ராமராஜா அப்படின்னு சொல்லிக்கினார் ஆண்டவன் நம்ம மட்டும் இல்லை ஒன்று எல்லாம் கடவுள் கொடுத்த வரணும் அவ்வளோதான் அந்த தெய்வ வாக்கு தான் உண்மையிலே வந்து இதெல்லாம் நினைக்கலை இப்பவும் நினச்சா இது கனவா இல்லை நினவா எனக்கு தெரியும் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் இத்தனை பத்திரிக்கைகளும் இப்போ நான் பேசுனது கிடையாது எனக்கு எல்லோரும் பேட்டி வேணும் பேட்டி வேணும் பேட்டி வேணும் என்ன பேட்டி இல்லை எதையா சொல்லுங்க எது எதையா சொல்லுங்கண்ணா எங்க நான் மீட்டிங்கும் போகல ஷூட்டிங்கும் போகல எதையாவது பேசுங்கண்ணா இன்னங்க நீங்கள் எதையாவது பேசுங்க அப்படின்னா ஷூட்டிங் கிடையாது மீட்டிங் கிடையாது சும்மா இருக்க வீட்டில் எதாவது கொடுங்க சார் எதாவது கொடுக்க முடியாது சார் சும்மா அப்படி சொல்ல முடியும் நான் போன வாரம் அந்த மறந்து உட்காந்துருக்கேன் நீ பத்து வருஷம் போய் கேட்டீங்கன்னா ஏன் சொல்கிறாங்க சார் வரட்டும் வரட்டும் அதனால் என் மேலே கோவம் இருக்கலாம் பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் என்ன பேர் தரமாட்டுறாரு அவர் நம்பி வரா பேர் தரமாட்டார் பேர் தான் விஷய் இப்போ நீ கேளுங்க சொல்லுங்கள் சார் அப்படி சொல்லு பிடிச்சி சொல்லி சொல்லுவேன் டைவர் சொல்லுவேன் கதை சொல்லி சொல்லுவேன் எல்லாம் சொல்லுவேன் டைவர் நம்பர் தான் ராஜேஷ் என்னுடைய நண்பர் இவர் மூலமாக தான் எனக்கு இந்த படம் வந்தது கொஞ்சம் எனக்கு பெரிய ராஜேஷ் என் ஃப்ரெண்டு இவர் மூலமாக வந்து அப்படியே வந்து அந்த படம் வந்துச்சு அந்த இன்றைக்கி இருந்தாலும் மறக்க முடியாத ஒரு நபர் நம்ம ராஜேஷ் அவர் வந்து அதனால் இன்னும் கூட இப்போ பேர் வந்துருச்சுல்ல இப்போ நீ சிவன் பேசுகிற சிவன் பற்றி என்ன பேசுகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு நான் நிறைய பேசுவேன் ஆனால் என்னென்னா அது எதுவாக இருந்தாலும் நான் நடிகை அப்படிங்கும்போது லாஸ்ட்டில் மைக்கு வரும்போது அவங்க கொஞ்சம் அவசரமாக பேச வேண்டியது இருக்கும் எப்போவுமே அது ஒரு அது மீட்டிங்கோ எதுவும் இருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட்டில் மைக்கு வரும்போது கொஞ்சம் டைமிங் பற்றாது அதனால் உண்மை ராகே சார் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்னை உருவாக்கின குருநாதர் அமரர் என் குருநாதர் வி அழகப்பன் சார் சாயிலையும் உங்களை பார்க்குறேன் சார் ஏதோ அவரே வந்து எனக்கு முதல் அவரே வந்து என் முதல் இப்போ ஜெயிக்கிற மாதிரி அருமையான டெக்னீஷியன் ஒரு பட்டுக்கோட்டையும் சொன்னார் பட்டுக்கோட்டை தாமணிங்க வந்திருக்காப்பில்ல ஆ நல்ல உண்மை ஒரு நல்ல கர் நல்ல ஒரு ஆழமான ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸே பார்த்துருப்பீங்க அதை கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அதில் மாட்டுக்கிறது இல்லை படத்தினுடைய அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கு வாழ்த்து போகிறேன் அது மாதிரி நடி நான் கூட நடிக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தம்பி அவர் பேர் முல்லை 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 சரணா பேர் சாரி என்ன இல்லை எல்லோருக்கும் நான் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்னுடைய அழைப்பு ஏற்று இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்த என்றென்றும் என் மனதில் இருக்கும் என் உயிரினும் மேலான உடம்பரவா மன்ற சகோதரருக்கு என்றென்றும் நான் கடமைப்படி இருப்பேன் அதை ஒரு துளியும் மாறாது ஒரு துளியும் மாறாது நான் மாற்றவே மாட்டேன் கவலைப்படாங்க தப்பாக விட்டுக்கு போகவே மாட்டேன் நீ நூறு கோடி கொடுத்தாலும் ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் அசிங்கமான படத்தில் ஆய்வு பண்ண மாட்டேன் தரமான படம் கொடுத்து தாய்மார்களுக்கு நான் திருப்திப்படுத்துகிறது தான் அந்த ராமராஜ் படம் என்பதை தெளிவாக கூறி வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அண்ணன் பொடிசர்களுக்கும் டேரக்டர்களுக்கும் நன்றி 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 வணக்கம்